Marino Murillo dice que tarea de ordenamiento genera hechos positivos que ya se aprecian en la economía cubana. Así como usted lo escucha, amigo mío, que acaba de leer el WhatsApp y que le acaban, ponme, ponme el pan que me mandaron ayer, que repartieron antier en el Yarey, para empezar a ver los hechos positivos ya a la cara. Todo va viento en popa, señor. Yo no sé de qué se quejan los cubanos. Ya se están viendo los efectos positivos del ordenamiento. Es una cosa de verdad que los cubanos agradecen en el alma. Qué bueno que Murillo vino a ordenar la economía. Marino Murillo, responsable de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba y miembro del grupo político y miembro del Parlamento y miembro del Consejo de Estado y de Ministros. Esta gente tiene un currículo que nada más diciendo de todo lo que son miembros, de todas las comisiones que son miembros, eh, te echas ahí tres o cuatro páginas. El tipo aseguró ayer en Cienfuegos que la tarea de ordenamiento ha generado hechos positivos que ya se aprecian en la economía cubana, aunque no precisó a qué se refiere. Bueno, mire usted cómo ha mejorado el pan en el Yarey de Vázquez. No, vamos bien. Vamos bien, Murillo. Vamos bien. Vamos acelerado. Bien. En su discurso triunfalista que recoge el diario Granma, el zar de la economía cubana destacó además que el primer mes de la tarea de ordenamiento ha propiciado enseñanzas a partir de errores. Acuérdense que los comunistas se pasan aprendiendo toda la vida. Nunca ejercen. Ellos llevan 70, se matieron 70 y pico de años aprendiendo en Rusia en toda la Unión Soviética. Se metieron treinta y pico de años aprendiendo en Polonia, treinta y pico de años aprendiendo en República Checa, treinta y pico de años aprendiendo, sesenta y pico en no sé dónde, cuarenta y pico en... Oye, si tú sumas todos los años que lleva aprendiendo el comunismo a hacer pan, y mira cómo lo hacen, como el pan que han aprendido los comunistas en trescientos mil, quinientos años a hacer. Pero esto, esto le queda poco porque ya los comunistas se están graduando. Ya la Ñico López está a punto de descubrir cómo se hace el pan. Señores, pero el problema está en que a veces la gente es apurado. La gente es apurado. Las personas son eh, eh, inconformes y se desesperan. ¿Qué son? Sumado todos esos años en todos esos países. ¿Qué son ese millón de años de experiencia? Nada. En la historia de la humanidad. Pero la gente se desespera. Bueno. En su discurso. Perfecto. En ningún caso especifica Murillo cuáles son esas enseñanzas. Aunque cabe la posibilidad de que se refiera a la marcha atrás que tuvo que dar el gobierno cubano ante la avalancha de quejas de consumidores contrarios a la subida desproporcionada en las tarifas eléctricas. Mire usted. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Pausa no de pausa comercial, sino para mostrarle algo. Porque él se está refiriendo aquí. Ustedes recuerdan lo que le dijimos cuando el tema de la tarifa eléctrica. Los tipos querían subirle el 300 o el 3000 por ciento a la tarifa eléctrica. ¿Cómo lo hicieron? Subieron el 3500. La gente se empezó a quejar. Entonces le bajaron 500 y lo subieron el 3000 por ciento. Y entonces la gente, ah, pero qué buenos son porque nos escucharon. Mira cómo bajaron el precio. La revolución escucha al pueblo. Bueno, mire usted que le dijimos que se le iban a aplicar igualita. ¿no? Mire los precios, mire los tarifazos eléctricos. Si esto pasa, yo quisiera ver por un día de gracia que esto pase en cualquier otro país del mundo, en cualquier otro país del mundo, como si un país en guerra. Esto pasa. Oye. El pedazo más grande de Murillo lo carga una hormiga. No alcanzan los boinas de todos los colores de Cuba para aguantar el encabronamiento del pueblo entero. Si esto llega a pasar en, en, en Francia, en Argentina, en Chile, por un centavo que le subieron o tres centavos al precio del metro en Chile, los chilenos quemaron el metro. Y bueno, realmente unos hijos de puta comunistas. 
así con todas las letras. Asesorado nada más y nada menos que por Cuba, por Venezuela, acabaron con Santiago de Chile. Por un centavo. Por un centavo también que en Francia no sé qué, qué aerolínea le subieron eso qué. Oye, casi queman Francia. Cuidadito con la gente. En Cuba le subieron como el 3.000%. Pero bueno, como después bajaron un 10, entonces ya, ya todo es diferente. Vamos a ver las tarifas, porque la gente tenía dudas. Vamos a ver qué va a pasar. Mire usted aquí. Engrandécemelo ahí para yo ver el total. Mira, esto es una factura. Este señor consumió 780 megawatts. Ok, no llegó al kilowatt. Y tiene que pagar 4,184 pesos de corriente. 780 megawatts, que eso es un consumo normalito. Una casa ahí que no gasta mucho. A ver, vamos a seguir viendo. Mira, este señor consumió un kilowatt piquito. 1,120 megawatts. No, el consumo. Está tu niña. 1.120 eh, megawatts, o sea, 1.2 kilowatts. Mira, 7.647. Mire qué bonito. Eso es más que el salario de pelota de gente en Cuba. Muchísimo más. La mitad del salario de los que más ganan. O más de la mitad. Mira aquí. Este consumió escasamente 615 megawatts. Y está pagando una facturilla de 2.592.75. Fíjate tú, a 25 por 1. Esta gente están pagando la corriente al doble de precio que la Florida. O más. Para que usted sepa, al doble de precio o más que en la Florida. Yo pagué aquí que tengo aire centralizado las 24 horas del día, que tenemos una pelota de equipo que transmitimos aquí en directo, que 20 cosas, pagué, creo que fueron como 89 dólares, algo así. Mire usted. A ver. Bueno, 517, 1687. Dime tú. 500 megawatts usted lo gasta, señores, con un bombillito en el portal. Prácticamente. Bueno. Mire usted. Y dice el señor Murillo que ya se aprecian, son notables, son claros, son evidentes, son indiscutibles las eh, ventajas del reordenamiento que ya se aprecian signos positivos a lo largo y ancho del país. Bueno, ¿cuáles signos, Murillo? Bueno, terminó la reunión, caballero, nos vemos mañana. Nunca llegó a decir cuáles son los signos positivos que se aprecian.